டாப் நியூஸ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காம கீழே இருக்க ரெட் கலர் பட்டனை பிரஸ் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மேலும் செய்திகளை உடனுக்குடன் நிறைய பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை பிரஸ் பண்ணுங்க பன்னெண்டாவது வருஷத்துக்கான ஐபிஎல் தொடர் போட்டிகள் ஆரம்பிச்சு ரொம்பவே சக்சஸ்ஃபுல்லாக வந்துச்சு ஸோ இன்னைக்கு ஐபிஎல் போட்டி பார்த்தீங்கன்னா கடைசி லீக் மேட்ச் ஸோ இந்த மேட்சுக்கு பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு பரபரப்புக்கும் பஞ்சமே இல்லை அப்படின்னு தான் சொல்லணும் ஸோ பாயிண்ட் டேபிளில் யார் ஃபஸ்ட்டுக்கு வருது யார் செகண்டுக்கு போகிறது யார் பிளே ஆஃப்குள்ளே வருது அப்படின்றத டிசைட் பண்ணுற ரவுண்டாக தான் இந்த கடைசி லீக் போட்டி இருந்துச்சு ஸோ இந்த கடைசி லீக் போட்டியில் எந்தெந்த டீமில் யார் யார் பெர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்றத பார்ப்போம் ஸோ இந்த போட்டியில் டாஸ் வின் பண்ண மும்பை அணி பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல பவுலிங் அப்படின்றத செலக்ட் பண்ணாங்க முதல்ல பேட்டிங் செஞ்ச கொல்கத்தா அணி பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பனிங் பேட்ஸ்மேன் நம்ம லின் மற்றும் கில் இவங்க ரெண்டு பேரும் களம் இறங்குறாங்க ஸோ இவங்களில் ரெண்டு பேருமே பார்த்தீங்கன்னா தொடக்கத்தில் சற்று தருமாறுனாலுமே கூட கில் பதினாறு பந்துகளில் வெறும் ஒன்பது ரன்ல அவுட் ஆகி வெளியே போக ஸோ இருந்தாலும் பார்த்தீங்கன்னா லின் தன்னுடைய அதிரடி ஆட்டத்தை தொடர ஆரம்பிச்சிட்டாருங்க ஸோ லின் பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி ஒன்பது பந்துகளில் நாலு சிக்ஸர் மட்டும் ரெண்டு பவுண்டரி அப்படின்னு நாற்பத்தி ஒரு ரன் எடுத்திருக்காரு ஸோ லின் நாற்பத்தி ஒரு ரன்ல நம்ம பாண்டியா பந்து வீச்சில் அவரும் அவருடைய விக்கெட்டை பறிகொடுத்துறாரு ஸோ அவரை தொடர்ந்து கிளம்புறீங்க நம்ம கேப்டன் தினேஷ் கார்த்திக் வெறும் மூணே ரன்ல பார்த்தீங்கன்னா பெவிலியன் திரும்பிட்டாரு அதே போல அதிரடி நாயகன் நம்ம ரசலும் பார்த்தீங்கன்னா வந்த வேகத்தில் ரன் எடுக்காமலே போயிட்டாரு ஸோ ரசல் பார்த்தீங்கன்னா நீங்க மேட்ச் அப்படின்றதுனால ரொம்பவே நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணுவாரு அப்படின்ற மாதிரி ஒரு எதிர்பார்ப்பு இருந்துச்சு பட் ரசல் பார்த்தீங்கன்னா ரன் எடுக்காத பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஏமாற்றத்தை கொடுத்துருக்கு அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் ஸோ இதனால கொல்கத்தா அணி பதிமூணு ஓவர் முடிவுல நாலு விக்கெட் இழப்பிற்கு எழுபத்தி மூணு ரன் மட்டுமே எடுத்திருந்தாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம நிஷாந்த் ராணா உத்தப்பாவோட பார்ட்னர்ஷிப் போட்டு டீமுக்கான ஸ்கோரை இன்க்ரீஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லணும் ஸோ அவரு பதிமூணு பந்துல மூணு சிக்ஸர் உதவியோட இருபத்தி ஆறு ரன் எடுத்து மலிங்கா பந்து வீச்சுல அவரும் அவருடைய விக்கெட்டை பறிக்க ஒரு பக்கம் விக்கெட் போனாலுமே மறுபுறம் உத்தப்பா பார்த்தீங்கன்னா அவருடைய சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி இவரு மூணு சிக்ஸர் மற்றும் ஒரு பவுண்டரி அப்படின்னு நாற்பது ரன் இருபது ஓவர் முடிவுல அவுட் ஆயிட்டாருங்க ஸோ இறுதியில கொல்கத்தா அணி இருபது ஓவர் முடிவுல ஏழு விக்கெட் இழப்பிற்கு நூத்தி முப்பத்தி மூணு ரன் மட்டுமே எடுத்திருந்தாங்க மும்பை அணி சார்பில் சிறப்பாக பந்து வீசிய மலிங்கா மூணு விக்கெட்டை சாச்சிட்டாரு அதோட பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பும்ரா மற்றும் ஹர்திக் பாண்டியா இவங்க ரெண்டு பேரும் தலா ரெண்டு விக்கெட் எடுத்திருக்காங்க அப்படின்றதும் நோட் பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயம் நூத்தி முப்பத்தி நாலு ரன் எடுக்கணும் அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு டார்கெட் பார்த்தீங்கன்னா மும்பை இண்டியன்ஸ் பேஸ் பண்றாங்க ஸோ மும்பை இண்டியன்ஸ் யார் யாரும் எவ்வளவு ஸ்கோர் பண்றாங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நம்ம டிகாக் இருபத்தி மூணு பந்துகளுக்கு முப்பது ரன்னும் நம்ம ரோஹித் சர்மா நாற்பத்தி எட்டு பந்துகளுக்கு ஐம்பத்தி அஞ்சு ரன்னும் சூரியகுமார் யாதவ் இருபத்தி ஏழு பந்துகளுக்கு நாற்பத்தி ஆறு ரன் அப்படின்ற மாதிரி ஸ்கோர் பண்றாங்க ஸோ மும்பை இண்டியன்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு டிகாக் மற்றும் ரோஹித் சர்மா சூரியகுமார் யாதவ் மூணு பேரே பாத்தீங்கன்னா ஒரு நல்ல பெர்ஃபார்மன்ஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க அதுல நம்ம ரோஹித் சர்மா பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு ஒரு கேப்டனா அவருடைய பேட்டிங் பெர்ஃபார்மன்ஸ் வேற லெவல்ல இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லணும் ஸோ நாற்பத்தி எட்டு பந்துகள்ல ஐம்பத்தி அஞ்சு ரன் அப்படின்றது பாத்தீங்கன்னா பெரிய விஷயம் இல்லை அப்படின்னாலுமே ஆப்போர் ரன் டீமுடைய ஸ்கோர் பாத்தீங்கன்னா கம்மியா இருக்கு அப்படின்ற போது நின்று நிதானமா விளையாடுறதுல தப்பு இல்ல ஸோ அந்த வகையில ரோஹித் சர்மா பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு ஒரு சமையான பேட்டிங் கொடுத்திருக்காரு அப்படின்னு கூட சொல்லாங்க ஸோ கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினாறாவது ஓவர்லயே மேட்ச் முடிச்சிட்டாங்க மும்பை இண்டியன்ஸ் பதினாறு புள்ளி ஒரு ஓவர்லயே ஒரே ஒரு விக்கெட் இழப்பிற்கு நூத்தி முப்பத்தி நாலு ரன் எடுத்துட்டாங்க மும்பை இண்டியன்ஸ் கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் இன்னைக்கு மும்பை இண்டியன்ஸ் வின் பண்ணிட்டாங்க ஒன்பது விக்கெட் வித்தியாசத்தில் அப்படின்றது மும்பை இண்டியன்ஸ் ஃபேன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சம குஷியான நியூஸா இருக்கு ஸோ இதனால பிளே ஆஃப் குள்ள மும்பை பார்த்தீங்கன்னா பாயிண்ட் டேபிள் முதல் இடத்துல போயிருக்காங்க அப்படின்றது நோட் பண்ணக்கூடிய விஷயம் ஸோ சிஎஸ்கே டெல்லி கேபிட்டல்ஸ் எஸ் ஆர் எச் மும்பை இந்த நாலு டீம் தான் பாத்தீங்கன்னா பாயிண்ட் டேபிள் முதல் நாலு இடத்தை பிடிச்சிருக்காங்க ஸோ இந்த நாலு டீம் ஃபேன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே குஷியா இருக்காங்க அப்படின்றது நோட் பண்ணக்கூடிய விஷயம் ஸோ மும்பை பார்த்தீங்கன்னா இந்த மேட்ச்ல ஒரு நல்ல பெர்ஃபார்மன்ஸோட பாயிண்ட் டேபிள் முதல் இடத்துல பிடிச்சிருக்காங்க அப்படின்றதுனால இந்த மேட்ச் பார்த்தீங்கன்னா மும்பை இண்டியன்ஸ் ஃபேன்ஸுக்கும் சரி மும்பை இண்டியன்ஸ் பிளேயருக்கும் சரி ரொம்பவே ஒரு மறக்க முடியாத மேட்சா இருக்கும் சரி இன்னைக்கு நடந்த மேட்ச்ல யாருடைய பெர்ஃபார்மன்ஸ் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்றத கீழே மறக்காம கமெண்ட் பாக்ஸ்ல கூட ஷேர் பண்ணுங்க மேலும் இது போன்ற செய்திகளுக்கு எங்க சேனல மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க சரியான நபரை உங்கள் வாழ்க்கை துணையாக தேர்ந்தெடுக்க தமிழகத்தின் நம்பர் ஒன் சேவை மையத்தை அணுகவும் ஒவ்வொரு கம்யூனிட்டிலேயும்